السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال الله عز وجل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عروب ومن عجمي
سيدنا محمد വേദിയിലും സദസ്സിലും അപകൃഷ്ണരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കരളന്റെ കൃഷ്ണങ്ങളായ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്നത്ത് ജമാജന്റെ കർമ്മധീരനായ പ്രവർത്തകർ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നാം ഈ മഹാരഥന്മാരുടെ ചാടച്ച് ഒരുമിച്ച് കൂടിയ അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നമ്മിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയത് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ എല്ലാവരുടെയും കബറുകളിലേക്ക് അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിന്റെ സ്വഭാവ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലവരും വല്ല അതാകും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് എല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് അവരുടെ കബറുകളിൽ വലിയ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ വിശിഷ്യ ഇൽമ പറഞ്ഞു തന്ന ഉസ്താദുമാർ പലരും ഇന്ന് കബറില്ല ആ മഹാരഥന്മാരുടെ ഹലറാത്തുകളിലെ അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാം നോട്ടവും സഹായവും പൊരുത്തവും ലഭിക്കുന്ന മജിലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിനെയും ഈ മജിലിസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെയും സ്വീകരിക്കുമാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ചെയ്യുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടിനെ എന്നും എന്നും കാവലായി നിലകൊള്ളുന്ന മഹാനായ ആ മഹാനുദ്ധന്റെയും അതുപോലെ അവിടുത്തെ ചാരച്ച് അന്തിയുറങ്ങുന്ന വലിയുള്ളാഹിയുടെയും പേരിലുള്ള റോസിലാണ് ഇപ്പോൾ സംഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ റോസിന്റെ നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നല്ല നല്ല പരിപാടികളും മറ്റും ഈ മജിലിസിൽ നടന്നു വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പ്രഭാഷണം ദീർഘിപ്പിക്കുന്ന ഉചിതമല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ക്ഷീണിതരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വിഷയങ്ങൾ മാത്രം വിഷയാസ്പദമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് നിർത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിന്റെ മുമ്പ് നേരത്തെ ഉസ്താദവറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കടന്നിരുന്നാൽ നമ്മുടെ മജിലിസിന് അത് വലിയൊരു മുന്നിലുള്ള സീറ്റുകളൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോ മജിലിസിന്റെ ഹോമത്തിനോട് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് എന്നെക്കാളേറെ അറിയുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ മജിലിസിൽ നാം ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നാളെ ആരാരുമില്ലാത്ത കബറിലേക്ക് നമ്മൾ തനിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ കബറിനെ പരാജിപ്പിക്കുന്ന നല്ല അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബുൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വഴി തെറ്റുന്ന യുവത്വം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു പല മജിലിസുകളിലും ചെല്ലുമ്പോൾ നാട്ടുകാര് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ പറയുന്ന വിഷയമാണ് വഴി തെറ്റുന്ന യുവത്വം ഞാൻ ആ സമയം ആലോചിക്കാറുണ്ട് വയസ്സായ ആളുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് എന്നോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
ചെറിയ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ഏത് നാടുകളിൽ ചെന്നാലും അവിടെയെല്ലാം ആളുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഉസ്താദ് യുവാക്കളെ കുറിച്ച് പറയണം എന്ന വിഷയം ഇത് എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും അനുഭവമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു യുവാക്കളെ കുറിച്ച് യുവാക്കളോട് ചിലത് പറയണം എന്നാണ് പറയാറ് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ആ നാടിന്റെ യുവത്വം ആ നാടിന്റെ യുവത്വത്തിന് നാട്ടുകാര് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു സമൂഹം വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു പ്രായമായ ആളുകൾ ഒരു വേള തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാലും അതിനേക്കാളും ആളുകൾ പേടിയോടുകൂടെ വീക്ഷിക്കുകയും പേടിയോടുകൂടെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് യുവത്വത്തിന്റെ അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ ദുനിയാവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ നൽകിയ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസരിപ്പുള്ള അവസരമാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒൻപത് മാസവും പത്ത് ദിവസവും സ്വർഗീയമായ ജീവിതമാണ് നമ്മൾ നയിച്ചു ഒരു ചെറിയ സ്വർഗീയ ജീവിതം ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞവരാണ് സ്വർഗീയ ജീവിതം എന്ന് ഞാൻ ആലങ്കാരികമായി പ്രയോഗിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് വല്ലാത്ത വിശപ്പ് കാരണം ഒരു നേരം വയറ് നിറക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അധ്വാനിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ദാഹിച്ച് അവസനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് വെള്ളം തേടിപ്പോയത് നമുക്കാർക്കും ഓർമ്മയില്ല നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് വേണ്ട സമയത്ത് നാം അറിയാതെ ഒരു അധ്വാനവും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ വളരെ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ വെച്ച് ആ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭാശയത്തിലെ വാസങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് നൽകിയ ജീവിതം അത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം അത് വ്യത്യസ്തമായ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടമാണ് ശൈശവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു ശൈശവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത പ്രായമാണ് ഏത് രൂപത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നോ ഏത് രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കണമെന്നോ ഏത് രൂപത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോയാലാണ് വിജയം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുകയെന്നോ പൂർണമായ ബോധമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടം അതാണ് ശൈശവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നു അതുപോലെ ചിന്താശേഷി വേണ്ടത്ര വികസിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാണ് ശൈശവ കാലഘട്ടം തോന്നിയ രൂപത്തിൽ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് കുട്ടിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ശൈശവ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഘട്ടമാണ് യുവത്വ കാലഘട്ടം യുവത്വ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ കാലഘട്ടമാകട്ടമാ ഏറ്റവും സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവുമുള്ള നല്ല ഊർജസ്വലതയുള്ള ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അതാണ് യുവത്വ കാലഘട്ടം കാലഘട്ടം അഥവാ മാനസികമായി എന്താണോ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ ശരീരത്തെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലഘട്ടമാകട്ടെ ശാരീരികമായി നല്ല ഊർജമുണ്ട് അതുപോലെ മാനസികമായി നല്ല ശേഷിയും ഇങ്ങനെ നല്ല പ്രസരിപ്പുള്ള നല്ല സന്തോഷവും ആഹ്ലാദവുമുള്ള കാലഘട്ടം കിട്ടും അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ യുവത്വ കാലഘട്ടവും അങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നു 
വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ശൈശവ കാലഘട്ടത്തോട് നമുക്ക് ഉപമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാകണം അഥവാ ചിന്താശേഷിയെല്ലാം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ആരോഗ്യമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല വേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ നാട്ടിലെ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല മാനസികമായി നല്ല വിഷയങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ബോധമുള്ളപ്പോഴും ശരീരം വഴങ്ങിക്കിട്ടാത്ത കാലഘട്ടം കിട്ടും ആ കാലഘട്ടമാണ് വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നു പറയുന്നു എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ യുവത്വകാലഘട്ടമെന്ന് പറയുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷകരമായ ആ കാലഘട്ടം കിട്ടും ആ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിന് ഏതൊരാൾക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയുന്നോ അവന് ഈ ദുനിയാവിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്നു നാളെ ആഹ്ലത്തിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുക യുവത്വകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ആഹ്ലത്തിലേക്ക് മാത്രം മാറ്റി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം നമ്മുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടമാണ് അതുപോലെ ആഹുറമാകുന്ന ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഉന്നതങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനും ഏറ്റവും നല്ല കാലഘട്ടം കിട്ടും അത് നമ്മുടെ യുവത്വ കാലഘട്ടമാണ് ആ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിന് നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് വിനിയോഗിക്കാൻ കഴിയണം കഴിയണം ഈ യുവത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരേ ഒരു തവണ മാത്രം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിഷയമാണ് ആ യുവത്വം ഇങ്ങനെ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മുന്നിൽ ധാരാളം പ്രായമായ ആളുകൾ ഞാൻ കാണുന്നു അള്ളാഹു താല ദീർഘ ആയുസ് അവർക്കും നമുക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് കടന്നു ചെന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും കഴിഞ്ഞു പോയ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് വിരല് കടിക്കേണ്ട ഒരു ദുരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പാടില്ല പഠിച്ചവനെ എന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടം ഏതെല്ലാം രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ചെലവഴിച്ചത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു കാലഘട്ടം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിലപിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കാർക്കും തന്നെ നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കു വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പല രോഗങ്ങളും പല പ്രയാസങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ മാതാവ് അവന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത സങ്കടമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ദിവസം പള്ളിയിൽ പാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന ജുമക്ക് വേണ്ടി ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണുമ്പോ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ച പിതാവിന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ വിങ്ങുകയാണ് കാരണം പള്ളിയിലേക്കും നടന്നു പോകണമെന്ന് വല്ലാത്ത ആഗ്രഹം പക്ഷേ കാലിന്റെ മുട്ടിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാൻ തീരെ കഴിയുന്നില്ല രണ്ട് അടി മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നാലേ ശ്വാസം കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ വിലപിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ മനസ്സ് ആ മനസ്സ് പലപ്പോഴും കൊതിച്ചു പോകുന്ന വിഷയമാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ധാരാളം മുത്തലിമിങ്ങളുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഓതുന്ന മീസാൻ എന്ന കിതാബ് അതുപോലെ സൊറഫിന്റെയും നെഹവിന്റെയും കിതാബ് നമ്മൾ ഓതുമ്പോ സുബഹാനല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ചെല്ലിപ്പിടിച്ച വരികളാണ് ജീവിതത്തിൽ 
ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ശൈശവ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയി അതുപോലെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ യുവത്ത കാലഘട്ടവും അങ്ങ് ആശ്രമിച്ചു ജീവിതത്തിൽ അവസാന ഘട്ടമായ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയ പിതാവ് ഒരുവേള കഴിഞ്ഞു പോയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അങ്ങ് ആലോചിച്ചപ്പോ ആ പിതാവിന്റെ മനസ്സ് അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആരോഗ്യകരമായ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സന്തോഷമുള്ള ഘട്ടമില്ല ആഹ്ലാദമുള്ള അവസരമില്ല അങ്ങനെ ഊർജമുള്ള അവസരമില്ല പടച്ചവനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അവസരം കൂടെ നീ നൽകിയാൽ ഒരു തവണ കൂടെ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ആരോഗ്യ കാലഘട്ടമായ യുവത്വം തിരികെ നൽകിയ അറിയാതെ കുതിച്ചു പോകുന്നു അതേ തന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് വാർദ്ധക്യമുള്ള പിതാവ് എന്നോട് അതേ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ നല്ലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് സൊറ പറയുമ്പോ ബസ്റ്റോപ്പിലിരുന്ന് അനാവശ്യം പറയുമ്പോ അതേ പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് നല്ല പാങ്കിന്റെ സ്വരനാതുര്യങ്ങൾ അങ്ങ് അലയടിച്ച് വരികയാണ് അങ്ങാടിയിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവനും അതേ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിരു പോകുമ്പോ ോട് വാർദ്ധക്യമുള്ള ആളുകൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മോനെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാലമാണല്ലോ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കാലകാണല്ലോ ജമാനത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി വാർദ്ധക്യമുള്ള പിതാവ് ക്ഷണിച്ചപ്പോ അന്ന് യുവാക്കളായ ആളുകൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ അടിച്ചു പൊളിക്കാനുള്ളതല്ലേ ജീവിതം അങ്ങ് നന്നായി ആസ്വദിക്കാനുള്ളതല്ലേ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാനുള്ള കാലഘട്ടമല്ലേ യുവത്വ കാലഘട്ടം ഞാൻ എനിക്ക് പ്രായമായാൽ പിന്നെ ജമാനത്തിന് പോയി കൊള്ളാം പ്രായമായാൽ പിന്നെ ഓമ്പെടുത്ത് കൊള്ളാം പ്രായമായിട്ട് കൊന്ന് ഹജ്ജിന് പോവണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് പിന്നീട് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം അങ്ങ് കടന്നു വരുമ്പോ അറിയാതെ അവൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയാ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ യുവത്വ കാലഘട്ടം ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അവസാന ഘട്ടം വരുമ്പോ പടച്ചവനെ എന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ യുവത്വ കാലഘട്ടത്തിൽ നാടിന് നന്മയുള്ള വിഷയം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് നന്മയുള്ള വിഷയം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിരലിയടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഓ യുവാക്കളെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാക്കളോട് നാട്ടിലെ കാരണമെന്നാരോടൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നൊരു സമൂഹമുണ്ടോ ആ സമൂഹത്തിൽ പെട്ട ചില ആളുകൾ അവരുടെ വിവരല്ലായ്മ കൊണ്ട് അവൻ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ഫേഷൻ ഡ്രസ് ധരിച്ച് നടക്കുകയാണ് അപ്പോഴേക്ക് അവൻ നന്നാവില്ല എന്ന് വിധിയെഴുതുന്ന ആളുകളുണ്ടോ 
അവനോട് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നന്നാവുകയില്ല അവൻ തല തിരിഞ്ഞവനാണ് അവൻ തുറച്ചു പോയവനാണ് എന്ന് നാട്ടിലെ യുവാക്കൾക്കും അവന് മുദ്ര കുത്തുന്ന ചില രക്ഷിതാക്കളുണ്ടോ അതുപോലെ ചില കാരണമന്മാരുണ്ടോ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ ഉപ്പമാര് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നന്നാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റി നിർത്താതെ ആ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ നാടിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിയേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മൾ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നാടിന്റെ കാരണമന്മാരായി മാറുമ്പോ നാട്ടിലെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ കൈപിടിച്ച് നമ്മോട് കൂടെ നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രാരംഭ കാലഘട്ടമാണ് വളരെ രഹസ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടത്തുന്നു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് വളരെ രഹസ്യമായി മാത്രമേ പ്രബോധനം നടത്തുന്നുള്ളൂ പരസ്യമായ പ്രബോധനം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കാരണം റസൂലോടുകൂടെ വളരെ ബലഹീനരായ സ്വാപത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറുൽ അർക്കലിൽ നബി സുല്ലാഹാലി വസല്ലും അതുപോലെ ചുരുങ്ങിയ ചില സ്വാപത്തും മാത്രമുള്ള അവസരമാണ് ലോകത്തിലെ നേതാവ് ഇസ്ലാമനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ിലുള്ള ധീരനായ ഒരു യുവാവിനെ ഉപയോഗിച്ചത് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ധീരനായ ഒരു യുവാവിനെ ഉപയോഗിച്ചു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് രഹസ്യമായി പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ അള്ളഹാനോട് നടത്തിയൊരു ഉണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഇസ്ലാമെന്ന് പറയുന്ന സത്യമതം ഈ സത്യമതത്തിന് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമല്ലോന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൽ നല്ല ധീരന്മാരായ രണ്ട് യുവാക്കളുണ്ടോ ആ യുവാക്കളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ടോ അള്ളാ ഇസ്ലാം ദീനന് നീ ശക്തിപ്പെടുത്തണമല്ലോഹി ആരാണ് ഈ രണ്ട് യുവാക്കൾ ഒന്ന് മഹാനായ രണ്ടാമത്തത് അമ്രബിനു ഹിസാമാ അവരൊരു വാക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറുത്തൊരു വാക്ക് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരാളാ നാട്ടിലില്ല അങ്ങനെ രണ്ട് ധീരന്മാരായ യുവാക്കൾ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവാവിനെ കൊണ്ടോ അള്ളാഹുമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ദീനിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ലോകത്തിന്റെ ഗുരുവായ ഷഫിയുൽ ചെയ്യുകയാണ് ആ ദുരായുള്ള ഫലമാണല്ലോ മഹാനായ ാണ് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതുമാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം നീട്ടി പരത്തി പറയുന്നില്ല നബിസുല്ലാഹിസ്ലമാദങ്ങളും അതുപോലെ ചുരുക്കം ചില ബലഹീനന്മാരായ സ്വാപത്വം ഇസ്ലാം വളരെ രഹസ്യമായി പ്രബോധനം ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് കടന്നു വരുന്നതാ 
അവിടുന്ന് റസൂൽ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അതേ സത്യസാക്ഷ്യത്തിന് നല്ല വരികളഞ്ഞ് ചൊല്ലുകയാലോകത്തിലെ നേതാവിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് അങ്ങ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുത്തു ആ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നതിന്റെ ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയം എന്നറിയുമോ അതേമറിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചെറിയ സംശയമുണ്ടോ ആ സംശയത്തിന് മറുപടി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്താണ് അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ സംശയം ചോദിച്ചോളൂ അതെ എന്ന ധീരനായ യുവാവിന്റെ ചോദ്യമാണ് അല്ലേ അങ്ങി പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ധീരു ഇസ്ലാമില്ലയോ ഈ ഇസ്ലാം ധീര സത്യം തന്നെയാണോ ൾക്ക് സംശയമുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതല്ല ഇതുപോലെ അള്ളാനെ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു താലു ചോദിച്ചില്ലയോ അല്ലയോ ഇബ്രാഹിം നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഈമാനില്ലയോ വിശ്വാസമില്ലയോ അപ്പയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ മറുപടി എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹുവേ നീ എങ്ങനെയാണ് അതെ നീ എങ്ങനെയാണ് ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മരിപ്പിക്കുന്നതോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചതല്ല എന്റെ ഹൃദയത്തിന് സമാധാനം ലഭിക്കാനാണ് അതുപോലെ മഹാനായ മറുപനൽ ഭത്താപുരങ്ങളോ ഹൃദയത്തിനൊരു സമാധാനം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചതാ അല്ല ഇത് സത്യം തന്നെയാണോ മറുപടി പറയുന്നു ധാരാളം മതങ്ങളുണ്ടോ ധാരാളം വിസങ്ങളുണ്ടോ ധാരാളം പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ടോ ഈ മതങ്ങളുടെയും വിസങ്ങളുടെയും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഇടയിലോ നാഥനായ ജഗനിയന്താവായ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരേ ഒരു മതോ അത് പരിശുദ്ധ മതം മാത്രമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നു ഇത് സത്യമാണ് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് രഹസ്യമായി പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ ആ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്തോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കൂലേ ഹക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് അള്ളാന്റെ സഹായം ഉണ്ടാവൂലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് നബി എങ്ങ് രഹസ്യമായി പ്രബോധനം നടത്തുന്നതോ ലോകത്തിലെ നേതാവിന്റെ ദുരാങ് പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രമറുപനൽഹത്താപദങ്ങളോ റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രബോധനമില്ലയോ രഹസ്യമായ പ്രബോധനം ഇന്നത്തോടുകൂടെ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കണോ നമുക്ക് പരസ്യമായി രംഗത്തിറങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ ഇവിടെ നബി ഒരാളെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരാളെയും ഗൗനിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ മഹാനായ മറുപനിൽ കത്താപഥങ്ങളെ രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ദാറിൽ അർത്ഥമില്ലെന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലൈവസല്ല 
മതങ്ങളെയും അതുപോലെ പലഹീനന്മാരായ സഹാബത്തിനെയും അതേ പുറത്തേക്ക് എങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് ലൈനായി രണ്ട് പരിയായി എങ്ങ് നിർത്തിയിട്ടോ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ ഘോഷയാത്രക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനെ എങ്ങോട്ടാണ് ഘോഷയാത്ര നടത്തുന്നതെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ആ കഴവാലയത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെയും കൊണ്ട് ചെന്നപ്പോ സുബഹാനോ അവിടെ റസൂലാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു ആയ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടാൽ വധിച്ചു കളയണമെന്ന് നിനച്ചിരിക്കുന്ന അപൂജയുള്ളവിടെ ാണ് അതുപോലെ എഴുത്തുപത്തുണ്ട് ശൈബത്തുണ്ട് വലിയതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കളാലയത്തിന്റെ ചുമരും ജാരി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാൻ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൈയും മഹാനായ അവിടുന്ന് കാബാലയത്തിന്റെ ചാരത്തേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുന്നത് മാത്രമല്ല റസൂലാനെ കണ്ടാൽ കണ്ണുകളയണമെന്ന വിചാരത്തോട് നിൽക്കുന്ന ആ അബൂജഹലിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ടോ യുവാവായ മറുപനിൽ സത്താപതങ്ങൾ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് വിളിക്കുകയാ എടാ അബൂജഹലെ പരിചയമുണ്ടോ ഇതാരാണെന്നറിയുമോ ഇതെന്റെ നേതാവ അല്ല ലോകത്തിലെ നേതാവ എടാ എന്റെ നേതാവിനോട് നിനക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം എന്നറിയാ എന്റെ നേതാവിനെ കണ്ടാൽ വധിച്ചു കളയാനുള്ള തട്ടുമ്പാർ തിരിക്കുന്നവനാണ് നീ എന്നറിയാ എന്നാൽ ഇതാ കരളിന്റെ കൃഷ്ണമായ ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ മുഹമ്മദ് റസൂഹി അവിടുത്ത നിന്ന് മുന്നിൽ ഞാൻ നിർത്തിക്കൊണ്ട് വിളിക്കുകയാഹലെ എന്റെ നേതാവിന്റെ രോമം തൊടാൻ ദയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വാടായിരുന്നു കാണട്ടെ എന്റെ നേതാവിന്റെ ശരീരം താൻ ധൈര്യമുണ്ടോ ഇറങ്ങി വാടായിരുന്ന കാണട്ടെ ലോകത്തിലെ നേതാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായ അബൂജലിന്റെ മുന്നിലാ മഹാനായ തീരമായ വെല്ലുവിളി എന്ന് മുഴക്കുന്നതോ പൂജകരനോട് പറഞ്ഞതാ ഏഴുമർ ജീവനുള്ള കാലത്തോളം എന്റെ നേതാവിന്റെ രോമം തുടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല പിന്നെ ത്തിന്റെയും ശൈബത്തിന്റെയും വലീതിന്റെയും മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നോ അവിടുന്ന് എഴുത്തുപത്തിനോടും ശൈബത്തിനോടും വലീതിനോടും ചോദിക്കുകയാടാ നിങ്ങൾക്കും എന്നെ നേതാവിനോട് ദേഷ്യമാണല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളെയും ഇതായി ഉമർ ഒറ്റക്കിരുന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുകയാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് തന്തമാരെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എത്തിയുമാകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം ോട് പൊരുതാൻ വന്നോ ഈ ഉമറിനോട് പൊരുതിയാതെ ഈ ഉമറിന്റെ ചങ്കിൽ നിന്ന് ശ്വാസം നിലച്ചാലല്ലാതെ നേതാവിനെ തൊടാൻ ഞാൻ പ്രതികരിക്കുന്നില്ല സേബത്ത് മുന്നുന്നില്ല സുബഹാനുള്ള എന്റെ കാരണമെന്നറിയുമോ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് ധീരനായ യുവാവാണ് മഹാനായ മറുപനുൽ ഹത്താപനങ്ങൾ നിങ്ങൾ 
ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പിറന്നു വീണ പെൺമക്കള് മുഴുവനും ജീവനോടെ കുടിച്ചു മൂടിയാളാണ് ആഴുമറ നന്നൂല ആഴുമറയോട് നമ്മൾ ഉപദേശിക്കണ്ട ആഴുമറ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി നിർത്താം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ആ നേതാവ് ഖത്താപതങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയതാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഒരു വേള വാളുമെടുത്തിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തല കൊയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് മഹാനായ സയ്യിദുനുമറുബനുൽഹത്താബ് എന്നാൽ അതേ ഉമറുബനുൽഹത്താബിന്റെ മനസ്സിന് വന്ന പരിവർത്തനമാണ് അവസാനം ഹബീബായ തങ്ങൾ റബിയല്ല പന്ത്രണ്ട് തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം ഈ ലോകത്തോടങ്ങി വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഉമറുബനുൽഹത്താബ് തങ്ങൾ വാളുമെടുത്ത് മക്തീനയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഒരു കാലത്ത് റസൂലുല്ലാന്റെ ജീവൻ എടുക്കാൻ വന്ന ആ ഉമറുബനിൽ ഹത്താപ് വാളും പിടിച്ച് പറയുന്നതെന്നറിയുമോ എന്റെ നേതാവായ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങള് അവിടുന്ന് മരിച്ചെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കുമെന്ന് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞ മഹാനാ മഹാനായ സേതുന ഉമറുബനിൽ ഹത്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവാവ് കള്ള് കുടിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം ഞാൻ ഇൻഷാ പിന്നീട് പരാമർശിക്കൂ ആദ്യം ഈ വിഷയമൊന്നങ്ങ് പറയട്ടെ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യുവാവ് കള്ള് കുടിച്ചെന്നറിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെമ്മാടി തിരത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മുടി കാണാൻ പറ്റാത്ത കോലത്തില് വെട്ടിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നാട്ടിലെ കാരണമെന്നാരി വിധി എഴുതുകയാണ് അവൻ നന്നാവൂല അവനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവനെ നമ്മുടെ ഒരു വിഷയത്തിലും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും രക്ഷിതാക്കളെ നേതാക്കന്മാരെ കാരണമെന്മാര് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്താൻ പാടില്ല ട്ടിലെ യുവാക്കളില്ലാതെ ഒന്നും വിജയിക്കൂല കേട്ടോ യുവാക്കളെങ്ങാനും നമ്മുടെ രൂപത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ആ നാട് വിജയിക്കാൻ പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ ആവശ്യമില്ല ആ നാട് നന്നാവാൻ പിന്നെ മറ്റൊരാളുടെ സഹായം ആവശ്യമില്ല യുവത്വത്തിന് നമ്മൾ നന്നാക്കി എടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അവിടെയുള്ള യുവാക്കളെ രണ്ടാം നമ്പർ ആയി കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോ സ്വാഗത പ്രാസംഗികൻ വൈദറ്റുന്ന യുവത്വമാണ് വിഷയമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് യുവാക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കുടുങ്ങിയല്ലോ ആ നിലക്ക് ചിരിക്കുകയാണ് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം എപ്പോഴും യുവാക്കളെ രണ്ടാം നമ്പർ ആയി കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം സ്വഭാവം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല യുവാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് രക്തത്തളപ്പിന്റെ സമയമാണ് നല്ല രക്തത്തുളപ്പിന്റെ സമയമാണ് എന്തും ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രക്തത്തിളപ്പ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ ആ തെറ്റ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അവനെ നമ്മുടെ റൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ നല്ല രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ യുവത്വം ഓ യുവാക്കളെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കണം ഇതിന്റെ അർത്ഥം യുവാക്കൾക്ക് ഏത് രൂപത്തിലും നടക്കാമെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ അതൊന്നും കാര്യമാക്കരുത് എന്നുമല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലായ്മ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു പോകുന്ന തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒരാളെയും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടാൻ പാടില്ല അവരെ ഉപദേശിക്കും അവരോട് നല്ലത് പറയണം പറയണം അവനോട് മിണ്ടാൻ പാടില്ല പാടില്ല അവനോട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല പാടില്ല അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ 
ഇന്നലെ ഒരു ഗ്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചവൻ നാളെ പത്ത് ഗ്ലാസ് മദ്യം കുടിച്ചാൽ മാത്രം ഉറക്കു വരുന്നവനായി മാറിപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ യുവാക്കൾ നന്നായി കടിഞ്ഞാനിടാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് പറയുമ്പോ പറയുമ്പോ ഒന്ന് നല്ല ഉറക്ക സ്വലാത്ത് കുറെ ആളുകൾ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു കുറച്ചാളുകൾ ഉറങ്ങുന്നു കുറച്ചാളുകൾ പഠിച്ചവനെ നാളെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് ആലോചിച്ച് ബേജാറാവുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മജിലിസായി നമ്മുടെ മജിലിസുമാര് നമ്മൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുന്ന ഒരു മജിലിസ മഹാരഥന്മാരുടെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ പറയും പേര് ഇവിടെ പറയുമ്പോ എന്റെ സദസ്സിലുള്ള മുങ്ങിനിയങ്ങളായ ആളുകൾ ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്റെ ജീവിതം അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ എന്റെ മരണവും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ വെച്ച് ഏത് രൂപത്തിൽ എന്ത് അമല് ചെയ്താലും അതെല്ലാം മദീന മുനവ്വറയുടെ പച്ചക്കുപ്പൊക്കെ ചാരക്കടന്നുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മജിലിസ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കാണുന്നു എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു സംശയവും നമുക്കില്ല നേതാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്തുതി പാടുകയാണ് പറഞ്ഞതാണ് ഈ മജിലിസ് മദീനയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു ഈ മജിലിസ് മദീനയിൽ വെച്ച് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആ നേതാവിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ ഉറക്ക സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് കണ്ടാൽ ആ നേതാവിനെന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ആ സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന നേതാവിനോട് നമ്മുടെ കരളിന്റെ കരളായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫോട് അവസാന നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പറയണം നമ്മുടെ രോഗമൊന്ന് മാറ്റിക്കിട്ടാൻ നമുക്കൊന്ന് അപേക്ഷിക്കണം സന്തോഷിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ അതും പേരെ കുട്ടിയുടെ ഹവറത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന വിഷയത്തിൽ സംശയമില്ല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി നമ്മുടെ ഈ ഊർജസ്വലതയുള്ള കാലഘട്ടം ആ കാലഘട്ടത്തിന് ഏത് കോലത്തിലാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അത് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരൊറ്റ ഹരീത മാത്രമേ ഞാൻ ഈ മജിലിസിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതേ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ മേഖലകളും പരാമർശിച്ചതെന്നൊരു നേതാവുണ്ടെങ്കിൽ ആ 
നേതാവാണ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി യുവത്വ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആ നേതാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ വാർദ്ധക്യ കാലഘട്ടം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആളുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആളുകളോട് ഏത് രൂപത്തിലെല്ലാം സമ്പർക്കം പുലർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് ഒരു വേള മഹാരായ വിളിക്കുകയാണ് ആ നേതാവ് സഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് അല്ലയോ സഹാബ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നല്ല ലജ്ജയോട് കൂടെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ അള്ളാഹുവിൽ നല്ല ലജ്ജയോട് കൂടെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ ഏത് രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ലജ്ജയോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് അതേ ജ്ജയുള്ളവരായി ജീവിക്കണമെന്നോ ഹബീബ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ സഹോദരന്മാരെ ഒരു മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആളുകൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാറില്ല വീട്ടിൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കള്ളന്മാര് മോഷണം നടത്താൻ കയറാറില്ല ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വ്യഭിചാരം നടത്താറില്ല ആളുകളുള്ള സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മോശമായ സീനുകൾ കാണാറില്ല അതെല്ലാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ എന്റെ കാരണമെന്നറിയുമ്പോ അതെ ആളുകൾ കണ്ടാൽ അത് മോശമാണല്ലോ ആളുകൾ കണ്ടാൽ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമല്ലോ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനുള്ളവല്ല പല്ലിലുണ്ടാകേണ്ട ചിന്തയതാൾ അതെ അതല്ലോ അള്ളാഹു അറിയുന്നല്ലോ അറിയാതെ ഒരു വിഷയം പോലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നല്ല ലജ്ജയോട് കൂടെ ജീവിക്കണം കേട്ടോ ഈ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാപത്തിന് മറുപടിയാഹാബത്ത് മറുപടി പറയുന്നു ഓ നബി ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നന്നായി ലജ്ജിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഏത് സമയത്തും ബോധമുള്ളവരാണ് ഏത് സ്വഹാപത്തിനോട് ആ റസൂർഹി നിങ്ങളെ പറയുന്നതെന്നറിയുമോ അറിയില്ലേ മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് മുത്തുന്ന എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനാണ് ആ അബ്ദുള്ളാഹിബിന് അമൃതങ്ങൾ ഒരു സമയത്തോ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ തായ്വരയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ തായ്വരയിൽ ഒരു അടിമയായ മനുഷ്യനെ കാണുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ആടിനെ മേച്ച് നടക്കുന്ന ആട്ടിടയനാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നു ആ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മഹാനവർഗണ മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ സഹോദര ഞാൻ ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്ത് വരികയാണ് എനിക്ക് വല്ലാതെ വശക്കുന്നുണ്ട് ദഹിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ മുന്നിലാണെങ്കിൽ ധാരാളം ആടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആടുകളിൽ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരാട് എനിക്ക് വിൽപ്പന നടത്താമോ ഞാൻ നല്ല വില തരാം ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പാ അടിമയായ ആട്ടിടെ എന്നെ മറുപടിയാണ് ഓ അബ്ദുഹാഹിബിനെ മറേ ഈ ആടിന്റെ ഉടമസ് 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ 
നിങ്ങളുടെ ശബ്ദം അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും റസൂലിന്റെ പേര് പറയും ശബ്ദം താന തീരെ ഇല്ലാതായാൽ അപ്പൊ വേദ നിർത്തുകയും ചെയ്യും കാരണം മഹാനായ ഷെയ്ഫുന സുൽത്താനുള്ളവട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പറയാനുള്ള സമ്മതം തന്നപ്പോ തന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് മോനെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് ചെല്ലാത്ത മദലിസാണോ അതിൽ കാരണം നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ഒരു അമൽ നമ്മൾ ഈ മജിലിസിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു നൂറ് കണക്കിന് സ്വലാത്തുകൾ നമ്മൾ ചെല്ലും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ലജ്ജയോടുകൂടെ ജീവിക്കുന്നവനാണോ ഒന്നാമതായി നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് മോനെ നീ നിന്റെ തലയെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ തലയില്ലയോ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ അവയവമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ആ തലയ നീ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം പോര പോര കിടക്കുന്ന മറ്റ് അവയവങ്ങളുണ്ട് ആ അവയവത്തിനെയും നീ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് നമ്മുടെ തല എന്ന് പറയുന്നത് കൈകളെ പോലെ കാലുകളെ പോലെയുള്ള അവയവമല്ല തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ുന്ന അവസരത്തിൽ പുരുഷന്മാരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമ് എവിടെ നിൽക്കണം എന്ന് വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ ഫുഖഹാവിന്റെ മറുപടി എന്താ മയ്യത്തിന്റെ മുഴവം ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മുഴവം ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ആകണം അപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കണം മഹാനായ മഹാനവരുകളുടെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദവരകൾ സർക്കിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞതായി ഉസ്താദുമാര് പറയുന്നത് കാണാം മയ്യത്തിന്റെ മുഴവും ഭൂരിഭാഗവും ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്താവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇമാമ് മയ്യത്തിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കണം നിൽക്കണം അപ്പൊ ഈ മയ്യത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം വലതു ഭാഗത്താവൽ എങ്ങനെയാ എങ്ങനെയാ അപ്പോ ഉസാദ് പറഞ്ഞു ശരീരത്തിന്റെ മുഴമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തലയാ കാരണം കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു ആക്സിഡന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റി ആ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതിന്റെ ശേഷം ഒരാൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു നമ്മുടെ ഇന്നാലെന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് വല്ലതും പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ മറ്റവന്റെ മറുപടി ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ തല പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയോ പറയോ ഒന്നും കാര്യമായി പറ്റിയിട്ടില്ല തല പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ തല പോയാൽ പിന്നെ അവന്റെ ശരീരത്തിന് ജീവൻ മുഴമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവന്റെ തലയാണ് 
حبيبايا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دنگل برينو آب ردان پتا ويوا ماغنا تلي اللي او آب تلي ننا يسو چکنه پورا وما وحا موسیقی इन्न नंड ताले लेकु नोकुम्मो कार के चुत्पान दूदन कोले माणु सुभहान अल्ला उर मुसलिमाय मनुष्यंड ताले मुडि बट्टिक नंडाल अवन मुसलिमानो एन्न परयान गडिया कोलेलाणु इप्पो चुरुपकारनुर मोडलुंडा सुभहान अल्ला इन्न न्यान முடியல்லாம் பின்னிலே காக்கிட்டா ச்திரிகளை ரப்பரட்டு குடுக்கிது போலே பின்னில் முடிங்கன ரப்பரட்டு குடுக்கிய கோலம் காணும்மோ நடுது பில்லேயா موسیقی அவன போலோ ஜேது ஜேதிக்குன் ஏதங்களும் சுருப்பக்காரனி நாட்டிலின்னங்கில மோனே நியா தலமுடைக்கு கலரடிச்சு நடக்கும்போ ஆ சமையத்தங்கானும் நீ மரணப்பட்டு போயால் ஆ கோலத்தில் அல்லடானில் ஆளுகள் கபம் ஜையன்னதோ ஆ கோலத்தில் அல்லடானில் அவசானமாயா ஆ பிடாகுன் கபரில் நின்ன தலமுடையல் கொள்ளுன் முகத்தில் வாகத்துல் கபம் புட வையடே கெட்டி அடிச்சு கொண்டல்லேனில் அக்கபரில் வக்குல்லதோ அக்கபரிலேக்கு ரண்டு மலக்குகள் சோதன் ஜியான் வெரும்போ மோனேனில் தலமுடி ஹபிபாய தன்னுட புருத்தமில்லாது கோலத்திலானங்கிலோ கடாதனக்க வட ரக்சப்படான் சாதிக்கு வல்ல கருதுங்கள்தோ ஏது சமையத்தான மரிக்குகான் என்ன பரையான் விடியில்லல்லோ நம்முட நாடின் அடுத்து நன்னல்லே புகுமான பட்டரையா சுமுசிலியாருந்து பரையின்னா யுவாவாயுரு பண்டிதனை காசுரு கோடுதுன்னோ சூரி என்ன பரையின்ன பிரதேசத்துதன் செலக் காபாலிகரி கத்திகள் கீரையாக்கிதோ சுருப்பக்காரன تسبیح دلی کڑکم بڑھلی سبحان اللہ مرکان وینڈیٹو اللہنگل کولان وینڈیٹ جلی کابالی گر ونٹ کول جید بویدو اللہ ہوا پندین اللہ قبر سندوش تلے کی کڑ گٹے ریاض مسلی آرک اللہ ہو شہید ان پردی فلم نل گٹے سبحان اللہ ان آٹل ون پارے انسار چو این آڈل پریز तन रिया सुमसलिया रुड़ा बेड़ा जाना रिया द आग्रह चो कोरच गोड़ा नेहरत वन मेरुं नंगेरा आउस्त आदिल ल बेड़तल न कैरा मायरुंगो इरिशा अल्लाह दारा आलम पंडित न मारा बड़ा वन मिटन्दा दारा मुस्ताद मारा बड़ा वन मिटन्दा इबड़न न नोड रुस्ताद वरल्लो आ रिया सुमसलिया रुड़ा प موسیقی
മരണങ്ങൾ <laughs> യുവാക്കളോട്ടെ <laughs> നമുക്കൊരു മോഡല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മോഡലില്ലാതെ ഈ മാനുള്ളവനെ അനുകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ മോഡലില്ലാതെ ഈ മാനുള്ളവനെ അനുവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഓറോസിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളിയിലുള്ള മുത്തലിംഗൾ നിങ്ങൾ ഒരു സുവനി സുവനി അൽ മിസ്ബാഹ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് മുത്തലിമികൾ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു സംഭാവന കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കണം ഈ നാടിന്റെ ചരിത്രവും മറ്റുമെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ച നല്ല ഒരു പുസ്തകമാണ് ധാരാളം വലിയ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ എഴുത്തുകളൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു പുസ്തകം എല്ലാവരും കൈപ്പറ്റണമെന്ന് വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ തലയിലേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ നോക്കിയപ്പോ മകന്റെ തലയിലെ മുടിയുടെ അല്പഭാഗം ഇങ്ങനെ വടിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ചില ഭാഗത്ത് മുടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ വിഷയമങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളാ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് എടാ ഒന്നുകിൽ നീ നില്ല തല പൂർണമായി മുടി ഇങ്ങ് വടിച്ചു കളയണോ അല്ലെങ്കിൽ പൂർണമായി മുടി വെക്കണോ ഒരേ രൂപത്തിലല്ലാതെ വിരോധിച്ച വിഷയമാണല്ലോ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ആ തലയിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അവയവമാണല്ലോ കണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ആ കണ്ണിനെയും യുവാക്കളെ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ അനാവശ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഹോൾസെയിലായി അനാവശ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിലേക്ക് അനാവശ്യം വരികയാ പണ്ട് കാലത്തൊരു സിനിമ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് യുവാവിന്റെ പോക്കറ്റ് നിറച്ച് സിനിമയുടെ ക്ലിപ്പുകളാണ് നമ്മുടെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഹറാമ നോക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമ കാണാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു താല വിരോധിച്ച വിഷയോ ഹബീബായ തങ്ങളെ വിലക്കിയ വിഷയോ ഒന്നും നല്ല നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കാൻ പാടില്ല എന്തേ കാരണമെന്നറിയുമോ ലോകേക ഗുരുവായ 
الشفيع الورى محمد الرسول الله أبدا من السمس ليس من نبرك بتوسيمان الأينان سناه من نظروا موسيقى <تصفيق> إنه كان فاحشا ببجارة نعيل الطبول من الطبول إذا قلتوا هذا فارر موسى من الفارس الدماء قرآن قرآن نذلي أن غندل ببجارة ميدانا حبيبا بڑی پک گیا الائناری زناغ من نظرو محمد الرسول اللہ انہوں نے چوٹوں سبحان اللہ یوبد ایدو انی برسن لگوڑ اول چوڑ گیا ایدو رکھا اوڈگا من اللہ وارتے اللہ انہیں اللہ دیوسون نمڑ کیٹ پر جائے چبو یا وارتے آن یوباب یوبد کند بوگن یوبد یوباب نوڑ گوڑ اول چوڑ ابڑا مادم بولم پرسنم کن اللہ مسلم کافر اللہ گوڑ پوب گیا کافر مسلم اللہ گوڑ مادم اللہ بن اللہ تبن گوڑ پوب گیا یہ اوچو تنگرن مرم پردان ما یک کارن میں دان ریما نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنگڑ پرن دان سرکہ دا جیوی کدار رسول اللہ دنگڑ پرن اللہ ان نرسخ من مسموم من سحام ابلیس مونے بینڈا ترتے کو نوکنا نوٹ ملے ہو ادھی پیلیس اللہ ویسیتنا لوٹ پٹ امبان اللہ حبیب آیا محمد الرسول اللہ انا بسنگل نوکن باڑ اللہ منے دا و برن دا ابن اللہ بن اللہ مغت نوکن دے حرام آنے ادھی انی ودک پڑا تب سے ما ابن اللہ کولے جل پڑک انہوں برن لے بوگن ناکل اللہ سبحان اللہ کولے جگہیں بسرل کلی لے کنگ گیر چنال آہ کولے جن لے نال چوبر کلی لے کہ یو باہو یو بدی منگی تکڑ اللہ آہ اللہ بڑا کامیدہ کل پول نڑک گیا این کلی گل پول توڑ کل چنڑک نرنگ ما کہیں بس اللہ 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 مبل کے حلال اللہ مبل آنی بدی کا پڑا موسیقی سنہم آب گیا آسنہم ملن پریم آب گیا پریم ملن بگار آب گیا بگار من ونال پلنا وڑا مدم برسم اللہ آدر سم برسم اللہ آبڑا پٹی ولدہ کیا ماداب برسم اللہ پوٹی ولدہ کیا اوپ برسم اللہ نہاڑ ویسے ملن کڑم ویسے ملن تن وائی گاری گمائی آب سے سنگل سمی پکن میں ڈیٹا آبن آبن لگوڑ آبن آبن لگوڑ بیڑ وٹے رنگی مدم بول ماری پوب گیا افتے کرن ریما ہبی بائی دنگل نوکن نائن برن سالتی کا مولے نی نوکی دنگل نگٹو یہ بلی آپ گڑ تلیک نی چند تلنا دا آدھ گنڈن یوبا کڑوڑ یوبا دیگلوڑ نیانن پر نمڑ کنگل نمڑ کڑنیان ڈان سرمکنڈ دن 
പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഉല്ലാസ പരിമളമായ ലോകമില്ലയോ അതാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാ ചാരണക്ക് നിൽക്കുന്ന രംഗമാലോചിച്ച മനസ്സ് വല്ലാതെ പേടിക്കുകയാ ആ പേടി കാരണമായിട്ടോഹവ അവല്ല മനസ്സ് പറയുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങളോട് എതിര് നിൽക്കുന്ന ആളുകളില്ലയോ മനസ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മോട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാറുള്ളതാ ഒരന്യവണ്ണ നടന്നു വരുമ്പോ അവളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാനാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പറയാറുള്ളതാ ഒരു അനാവശ്യമായ ക്ലിപ്പ് വരുമ്പോ ആ ക്ലിപ്പ് ആരും കാണാതെങ്കിലും കാണാനാണ് നമ്മോട് മനസ്സ് പറയാറുള്ളതാ മനസ്സ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ആ മനസ്സിന് വഴിപ്പെട്ട് കൊടുക്കുന്നവനല്ല കേട്ടോ ഇമാനുള്ളവൻസോട് എതിര് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളില്ലയോ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാളെ അപയം പ്രാപിക്കാനുള്ള അപയ കേന്ദ്രമാണോ സ്വർഗീയ ലോകമെന്ന പരിശുദ്ധമായ കുറഞ്ഞാനിലൂടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു എന്റെ യുവാക്കൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം ടൗണിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ എതിർ ദിശയിൽ ഒരു യുവതിയായ പെണ്ണ് നടന്നു വരുന്നു സ്വാഭാവികമായും ആ യുവാവിന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നു എടാ നീ ആ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ആ പെണ്ണിനോടൊന്ന് ചിരിച്ചോ ആ പെണ്ണിനോടൊന്ന് കമന്റടിച്ചോ ആ പെണ്ണിന്റെ മൊബൈൽ ഒന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചോ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സ് പറയുകയാണ് ഈമാനുള്ളവനാണോ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ളവനാണോ അവന്റെ മനസ്സ് ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലാ എന്റെ കരളിന്റെ കരളായ ലോകത്തിലെ നേതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവിടുന്ന് അനുവദിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിൽ കാരണമെങ്കിലോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിന് ഒരിക്കലും നല്ല വഴിപ്പെടാൻ പാടില്ല ആ ചിന്ത വരുമ്പോ ആ മനസ്സ് പെണ്ണിനെ നോക്കാൻ പറയുമ്പോ അവൻ ഉറച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കുകയില്ല ോട് കമന്റടിക്കൂല ഞാനവളോട് ഫോണിൽ സംസാരിക്കൂല ഈ ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം അങ്ങെടുത്തിട്ടോ മനസ്സ് പറയുന്ന തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് എതിരെ ചെയ്യാ ഓ യുവാക്കളെ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അള്ളാഹു തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ സ്വന്തം മനസ്സൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ എതിരി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല അധ്വാനം വേണം 
നല്ല അധ്വാനം വേണ്ട വിഷയമാണ് മനസ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് എതിരെ ചെയ്യാൻ നല്ല പരിശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആവശ്യമുണ്ടോ അറിയല്ലേ മഹാനായി ആ മഹാനവരുകൾ പറയുന്നൊരു ചെറിയ കഥ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ അവിടുന്ന് മഹാനവരുകൾ പറയുകയാണ് പ്രദേശത്ത് പോയി അമ്മാനെ ആരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനോ കാലങ്ങളോളമായി ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ഒരു ദിവസമത ൊരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങ് കേൾക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് ചെറിയ രൂപത്തിൽ ഞാൻ മർമ്മ പ്രധാനമായ രംഗങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നു ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്വന്തം കേൾക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്ന ഇവിടെ വല്ല ആളുകളും ഉണ്ടോ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അതെ അള്ളാന്റെ അടിമയായ ഒരാളുണ്ടോ അതെ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്ന മനോറപ്പു ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് മറുപടി വരുന്നു മനുഷ്യനങ്ങ് മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോ തെന്നിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് ആ പെണ്ണ് പറയുകയാ എന്റെ വീട് കുറെ വിദൂരത്താൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ടെന്നിരുന്ന് താമസിച്ചോട്ടെ മനുഷ്യത്വം മരവിക്കാത്ത കാലഘട്ടമാ ഡൽഹിയിലുള്ളതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഒരു പെണ്ണിന് ഒറ്റക്ക് കിട്ടിയാൽ കൂട്ടം കൂടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമല്ല നമ്മുടെ കേരളം കാണാൻ വേണ്ട വിദേശ വനിത വന്നപ്പോ ആ വിദേശ വനിത പീഡിപ്പിച്ച് കൊല നടത്തിയ വാർത്ത നമ്മള് വായിച്ചല്ലോ ആ വിദേശ വനിതയുടെ കുടുംബം പറഞ്ഞല്ലോ കേരളത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ലജ്ജ തോന്നുകയാ ഒരു പെണ്ണിന് രാത്രി സമയത്ത് ആ സമയത്ത് കാണുമ്പോ വെറും ഭോഗവസ്തുവായി കാണുന്ന ആളുകളുണ്ടോ എന്നാൽ മനുഷ്യത്വം മരവിക്കാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ ആ മനുഷ്യ ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പെണ്ണെ ഈ രാത്രിയിൽ നിന്ന് ഒറ്റക്ക് വിടുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല നീ ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ ഇവിടെ താമസിച്ചോളൂ ആ പെണ്ണോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയായ മനുഷ്യൻ ആപിതായ മനുഷ്യന്റെ ടെന്നിലേക്ക് കയറുകയാണ് മനുഷ്യന് ആ പെണ്ണിന് നോക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം വിവാദത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമാൻ അവള് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയുമോ ആ യുവാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഒരു വേള എന്റെ മുന്നിലുള്ള യുവാക്കളെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ ടെന്നിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് കയറി വന്നിട്ടോ സുബഹാനന്ദ 
പണ്ഡിതന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഓരോ വസ്ത്രങ്ങളോ അതിങ്ങനെ അഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയോ പെണ്ണ് പൂർണ്ണമായി അങ്ങ് നഗ്നയാവുകയോ എന്നിട്ട് ആ യുവാവായ മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങ് ചെല്ലുന്നു സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതിയാണ് ഒരു നൂലില്ല മറ പോലുമില്ലാതെ ഒരു യുവാവില്ല മുന്നിൽ വന്ന് പറയുകയോ അല്ല സോദര എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ ആസ്വദിച്ചോളൂ എന്നെ വേണ്ടതുപോലെ ഉപയോഗിച്ചോളൂ ഒരു പെണ്ണ് ാത്തു ജമീലാണ് നല്ല സൗകര്യമുള്ളവള ആ പെണ്ണ് വന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ശരീരത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ പൂർണ്ണ സമ്മതത്തോടെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായി ഒരുങ്ങിയിട്ടോ ആ യുവാവിന്റെ മുന്നിൽ അങ്ങ് വന്നു നിന്നപ്പോ ആപിതായ മനുഷ്യൻ ആ പെണ്ണിനോട് പറയുകയാ എടി പെണ്ണ് മാറി നിൽക്ക നീനില്ല ഉറത്തൊന്ന് മറക്ക് പെണ്ണെ നീ കരുതിയ ോ ഞാൻ കാലങ്ങളോളമായി അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തില ഒരു ചെറിയ ഇടം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് സദാ സമയവും വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാ അതിനിടക്ക് നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണ് വന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് യുവാവ് പറയുന്നു പക്ഷേ യുവതി വിടുന്നില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും അവൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു അവസാനം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ചാട്ടങ്ങൾ വരികയാണ് സുബഹാനുള്ള മനുഷ്യനാണല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് പൂർണ്ണമായി വിളിക്കുകയാണ് മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ ചിന്തകൾ അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നു ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരത്തിനോട് ഒരു വേള ചോദിക്കുകയാണ് സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെണ്ണാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം ആ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടണോ വേണ്ടേ ശരീരത്തിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ശരീരത്തിന്റെ അപകത്ത് നല്ല മറുപടിയാണ് എത്ര കാലമായി വാത്തു ചെയ്യുന്നു എത്ര കാലമായി ആരാധിക്കുന്നു ഒരു പെണ്ണല്ലേ വിളിക്കുന്നത് തൽക്കാലം അവളുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാം ശരീരം പറയുകയാണ് ദേഹച്ച പറയുകയാണ് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ തന്നെ ആത്മാവിനോട് മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ ആത്മാവേ നിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഒരു പെണ്ണ് വിളിക്കുന്നു ഞാൻ അവളുമായി ബന്ധപ്പെടണോ ആ സമയത്ത് ആത്മാവിന്റെ മറുപടിയാ അഥവാ വിവേകിയായ മനുഷ്യൻ മറുപടിയാ വേണ്ട വേണ്ട നരകമാകുന്ന പടുകുഴിയിലേക്കാണ് ആ പെണ്ണ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തന്നെ നിങ്ങൾ ആ പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ശരീരം അനുവദിക്കുന്നില്ല മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് ആ പെണ്ണിനോട് വൈകാരികമായ ചിന്ത വരികയാ ആ സമയത്ത് യുവാവ് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയുമോ തന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇച്ചക്ക് എതിരെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ യുവാവ് ചെയ്യുന്ന പണി എന്താണെന്നറിയുമോ ഞാനീ പെണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നരകത്തിലെ തീയിലാണല്ലോ അള്ളാഹു എന്നെ കൊണ്ടുപോയിടുന്നത് അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ കണയൂലല്ലോ ആ നരകത്തിലെത്തി ഒരിക്കലും തന്നെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കണയൂല ആ മനുഷ്യ തന്റെ ടെന്റിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുകയാണ് ആ വിളക്കിലേക്ക് നല്ല വിരലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ തീയിലേക്ക് നല്ല വിരലങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പൊള്ളിയെന്ന് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് വലിച്ചു പോവുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു ദുനിയാവിലെത്തിയൊരു പോലും നല്ല കൈവയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതിനെക്കാളും എഴുപത് ഇരട്ടി ചൂടുള്ള നരകം ആ നരകത്തിലെത്തി അനങ്ങനെ ആ സഹിക്കുക 
പെണ്ണ് വിടുന്ന ലക്ഷണമില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുകയാ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കളിക്കുകയാ ചിന്തയിൽ നിന്ന് മാറാവത തന്നെ കയ്യാ വിളക്കിന്റെ തീയിലേക്ക് വെക്കുകയാ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് വിരലുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നങ്ങ് കത്താൻ തുടങ്ങുന്നു ഓരോ വിരലും അങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ പച്ചയായി തന്നെ ശരീരം കത്തിക്കുന്ന രംഗമാ ആ പെണ്ണൊരൊറ്റാട്ടഹാസത്തോടുകൂടെ നിലത്തങ്ങ് വീടിട്ട അവളങ്ങ് മരിച്ചു പോകുന്നു ആ പെണ്ണങ്ങ് മരിച്ചു മരിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ ആ പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം എടുത്ത മയ്യത്തിനങ്ങ് മൂടുകയാണ് എന്നാൽ പിറ്റേന്ന് നേരം പുലർന്നപ്പോ ഇബിലീസ് തന്നെ പണിയങ്ങ് തുടങ്ങുകയാ ഇബിലീസ് നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ വലിയ സൂഫിയാണ് വലിയ ശേഖാണ് വലിയ ഉസ്താദാണ് വലിയ മഹാനാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യനില്ലയോ കത് അവനൊരു പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല കത്തല ആ പെണ്ണിനെ വ്യഭിചരിച്ച് കൊല ചെയ്ത മനുഷ്യന് ഈ വാർത്ത നാട്ടിലാകെ പരക്കുന്നു അട്ടയാറ് മുഴുവനും ആയുധങ്ങളുമായി വരികയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ടെന്റിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറിയിട്ടോ ആ ടെന്റ് മുഴുവനും മടിച്ചങ്ങ് പൊളിച്ചു കളയുകയാണ് നാട്ടുകാര് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാൽ സത്യം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാറില്ല സത്യം എന്താണെന്ന് അവർക്ക് അറിയേണ്ടതുമില്ല അവർ ഒന്നാക മനുഷ്യനെ നേർക്ക് പോകുന്നത് കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നാകെ ഏറ്റെടുക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം നമുക്കുണ്ടോ ഒരിക്കലും അത് പാടില്ല സത്യം ഏതാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഈമാനുള്ള ചുറപ്പിക്കാര നമുക്കുണ്ടോ ഏതായിരുന്നാലും നാട്ടുകാര് ആ മനുഷ്യനെ ആക്രമിച്ചു ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വലിച്ച് ഇഴച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകുകയോ ആ ഭരണാധികാരി മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധികൽപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യനിലെ തലയുടെ മൂർദാവിൽ വാളങ്ങ് വെച്ചിട്ടോ രണ്ട് പാളിയായങ്ങ് മുറിച്ചു കളയാന ഭരണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവ് വരുന്നത് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നു വിശാലമായ ചരിത്രമാണ് മനുഷ്യനങ്ങ് മരണപ്പെടുന്നു മരമണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പെണ്ണിന്റെ റൂഹ് അള്ളാഹു തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാ മരിച്ചു പോയ ആൾക്ക് റൂഹ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത കഥ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാനിൽ സൂറത്തുൽ ബക്കർ ഹോദിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേറെ തവണ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കഴിയും പറയുന്ന മഹാ ആ മഹാന് അള്ളാഹു താല മരിപ്പിച്ചതിന്റെ ശേഷം ജീവിപ്പിച്ച കഥയുണ്ടോ അതുപോലെ ഒരു നാട്ടികാര് മുഴുവനും മരിപ്പിച്ചിട്ടോ എട്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടവരെ ജീവിപ്പിച്ച കഥ കുറ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ പെണ്ണങ്ങ് എഴുന്നേറ്റപ്പോ സുബഹ അവളെ കാണുന്ന രംഗം എന്താണെന്നറിയുമോ 
أديم الله من نداسنا يا عبد يا منشنا آمنشنا كل جيء بتبو يا رجما إبدينا أن كل جيء ده دنيا جودي جبو أبدنا أعلقل بريلنا إدي بنيه نيننا إننا لراتر في بجريتش كل بدرتي نيجنا يا منشنا لي هذا هو نحن نعمل كل جيء ده دنيا بريلنا أبدنا بريلنا موسیقی 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 Ennal curup kara, perisan dema ya Quran. Allah ku subhan aku tak luar kamera ya kurang cepat pegun nanda. Eh dana kamera ini nerima. Inna Rabbika lebih merosad. Oh ni ni ur kamera ni ni 
ഇരട്ടുള്ളോ <laughs> അള്ളാഹുവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിനെ ബോധമായി ജീവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ശരീരം തെറ്റായ കാര്യം പറയുമ്പോ നന്നായി നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചാല് ആ മനസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ യുവാക്കളെ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അങ്ങ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയോ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ചെവി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെവി കൊണ്ടും ഹറാമ കേൾക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമ ശ്രവിക്കാൻ പാടില്ല ഇന്ന് മ്യൂസിക് കൊണ്ട് ചെവിക്കാട്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടോ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കർണാടകയിൽ ഒരു വാലിന് വേണ്ടി വന്നു വേണ്ടി വന്നു ആ വാലിന് വന്നപ്പോ ഒരൽപ്പം വൈകിയത് കൊണ്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക അപ്പൊ മുന്നിൽ ഒരു ബൈക്ക് ഒരു യുവാവ് ഓടിക്കുന്ന ബൈക്ക് ബൈക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് കുറെ നേരം ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി ഹോൺ അടിച്ചു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ അറിയുന്നേ ഇല്ല ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനെ ഒരു ഹോൺ അടി കേൾക്കുന്ന വിവരമേ അവന്റെ കയ്യിലില്ല കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് അവനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ രണ്ട് ചെവി ഒരു മേർഫോൺ കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് നല്ല പാട്ടിന്റെ താളം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഹറാമിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉമ്മമാർ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും വിശ്വസിക്കും ഇന്ന് മക്കള് ഉറക്കൽ എങ്ങനെയാ ഫോണിന്റെ പാട്ട് വെച്ച് ആ പാട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മക്കള് നന്നായിട്ട് കടക്കും പിന്നെ ബാപ്പാക്ക് പ്രയാസമില്ല ഉമ്മാക്ക് വിഷമമില്ല ആ കുട്ടി അവിടെ അങ്ങ് കടക്കും കുട്ടി ഉറങ്ങി ഉറങ്ങി ഉമ്മാന്റെ എല്ലാ പണിയും കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി വരുന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചവിട്ടിൽ നിന്ന് ആ എയർ ഫോൺ എടുത്തു വെക്കും ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് കാണാം ഈ എം പി ത്രി പോലുള്ള ആ സാധനങ്ങളുടെ അഥവാ ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ വോയിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ സൗണ്ട് ഉപകരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കളുടെ കർണപടത്തിൽ ഏത് സമയത്തും അടിച്ചാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കേൾവി ശക്തി വരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാനുള്ള കാരണമാണ് മ്യൂസിക് കേൾക്കരുത് മ്യൂസിക് കേൾക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല സുബഹാനുള്ള അത് കേൾവി ശക്തിക്ക് തകരാൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഇന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുക എന്റെ ഉമ്മമാര് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കും പണ്ട് കാലത്ത് ഉമ്മമാര് താരാട്ടു പാടും പാടും അത് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൊഹീദീൻ മാലയുടെ വരികൾ ഇങ്ങനെ പാടിയിട്ടാണ് മക്കളെ ഉറക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് എം പി നല്ല മാപ്പിള പാട്ട് പാടുകയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ വരെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികളെ കിതാബ് ഓതുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദ് ഒരു രസമാവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളിൽ ഒരാളോട് ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പാടാൻ ആ കുട്ടി നല്ല ഉഷാറിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് നല്ലൊരു സിനിമ പാട്ട് കിതാബിന്റെ നല്ലൊരു സിനിമ പാട്ടങ്ങ് പാട്ടങ്ങ് പാടി ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിയെ കുറ്റം പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം കാരണം ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് സിനിമാ ഗാനമാണോ ആണോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ത് തോന്നിവാസമാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്ന് അവനറിയില്ല പക്ഷേ 
വലിയ വലിയ ആളുകളും എല്ലാവരും ഈ പാട്ട് കേട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവനും അത് പഠിച്ചു ഇവന്റെ വിചാരം ഇത് വലിയ നിക്കറാണ് എന്നാണ് ആ നിലക്ക് സിനിമ പാട്ട് പാടുന്ന ചെറിയ മക്കൾ വലിയ പ്രയാസമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ചെവികൾ ആ ചെവികളെയും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കും സൂക്ഷിക്കും നിക്കാഹ് ഉറപ്പിച്ചു വെച്ച പെണ്ണുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഞാൻ ആ വിഷയം ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനാവശ്യമായ വിഷയങ്ങളിലും ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല മറ്റൊരു വിഷയമാണ് നീ നിന്റെ നാവിനെ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം നാവ് കൊണ്ട് ഒരു ഹറാമ് പോലും നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മഹാന്മാര് പറയുന്നത് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ആ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് നീ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആ കൂട്ടുകാരൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയുധം കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ ആ മുറിവ് മരുന്ന് വിരട്ടിയാൽ നിനക്ക് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും സാധിക്കും എന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ന് മുറിവേൽപ്പിച്ചാൽ ആ മുറിവ് ഉണക്കിയെടുക്കാൻ നിനക്ക് ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ മാതാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നാളെ സ്വർഗീയമായ ലോകത്തുമൊക്കെ കാര്യ ചെല്ലാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരാളുടെയും മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം പറയരുത് രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട സ്വന്തം മൊബൈൽ ഓണാക്കി വാട്സപ്പിലേക്ക് അങ്ങ് നോക്കുമ്പോ ആ വാട്സപ്പിൽ അതായതോ ഒരു പണ്ഡിതനെ കുറിച്ച് അനാവശ്യം പറയുന്ന ഒരു ക്ലിപ്പ് ലഭിക്കുകയാണ് അത് ഏത് സംഘടനയിൽ പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നാലും ശരി സുന്നത്ത് ജമാനത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരെ അതേ വിമർശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് രാവിലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോ മോനെ അത് സത്യമാണോ അസത്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവം 
കേൾക്കില്ലേ അത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന സ്വഭാവമില്ലേ മോഹനെ അത് ഉണങ്ങാത്ത മുറിവാണ് കേട്ടോ അത് ഉണങ്ങാത്ത വേദനയാണ് കേട്ടോ അത് മാറാത്ത വേദനയാണ് കേട്ടോ സുഹനാനല്ലാ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ആയിരം തവണ ആലോചിച്ചിട്ടേ പറയാവോ പണ്ഡിതന്മാര് ഏത് സംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നാലും ആരെയും നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല പണ്ഡിതനെ വിമർശിക്കാൻ നിനക്കും എനിക്കും എന്ത് യോഗ്യതയാണുള്ളത് യുവാക്കളെ നിസ്കാരത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഒരൊറ്റ നൃത്തത്തിൽ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയുമോ പൊതുവിലെ സർത്തൊന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിയുമോ നിസ്കാരത്തിനുള്ള പൊതുവും അതുപോലെ തന്നെ ഫറലുകളും പോലും അറിയാത്ത ഞാനും നീയും എന്തിനടാ പർവ്വത സമാനക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് തേജോവധം ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ പറയുന്നത് അവരെ വിമർശിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വാക്ക് പറയാൻ എന്തേ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ടോ അതുപോലെ ആലമീങ്ങളെയും സാധാത്യങ്ങളെയും വിമർശിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ നാവ് ഒരു ആലിമനെയും കുറ്റം പറയാൻ ചലിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല സമസുല്ലുലമയുന്ന മഹാപണ്ഡിത വരേണ്ടിരുണ്ടോ അവരെ നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല പറയാറുമില്ല അതുപോലെ താജുല്ലുലമയുന്ന മഹാസൈദ് ഉണ്ടോ ആ സൈദനെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല സുൽത്താനുലമയെ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു പണ്ഡിതനെയും നമ്മൾ വിമർശിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അർഹതയില്ല നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല നമുക്ക് അറിവില്ല വിവരമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാനിടണം കേട്ടോ ഉമ്മമാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ യുവാക്കൾ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ കാരണം ഉമ്മമാര് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ വേദനിപ്പിക്കൂല നമ്മളെ ശകാരിക്കൂല നാം എന്തു പറഞ്ഞാലും ആ ഉമ്മ ഒന്നും പറയുകയുമില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഓനേ കബറിൽ സമാധാനത്തോടെ കിടക്കാൻ കഴിയൂല അഭിപ്രായ തങ്ങള് അതെ മക്കുപറകൾ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു കബറിൽ നിന്ന് വല്ലാത്തൊരട്ടഹാസം കേട്ടില്ലയോ അൽ അള്ളാന്റെ കഠിനമായ ശിക്ഷ അന്വേഷിച്ചപ്പോ എന്നെ ആ മനുഷ്യനെ പറ്റിയിരുന്നറിയുമോ പ്രായമായ ഒരു ഉമ്മയാണ്ട് മകനാണ് കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ചോദിച്ചുമ്മ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാ നല്ല ബന്ധമാ പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് അവൻ അവന്റെ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അതേ ലജ്ജിക്കുന്ന രൂപത്തിലില്ല എന്നെ വിമർശിക്കുന്ന രൂപത്തിലില്ല എന്നെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നെ ശകാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഞാൻ ഇതുവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല അതല്ല മനസ്സിൽ നിന്നങ്ങ് പോകുന്നില്ല ഇത് പറയുന്നപ്പീമായ തങ്ങളില്ലയോ അതെ ഹബീബായതുങ്ങൾക്ക് മാതാപിതാക്കളെക്കാളും നമ്മളോട് സ്നേഹമാ ആ ഹബീബായതുങ്ങള് മാതാവിനോട് പറയുന്നു ഉമ്മ നിങ്ങളങ്ങ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങളുടെ മകൻ വല്ലാത്ത ശിക്ഷയിലാണ് കബറിലുള്ളത് പക്ഷെ ഉമ്മ പറയുന്ന നബേനിക്ക് കഴിയൂല എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നില്ല അള്ളാഹുവല്ല റസൂല് അവിടുത്തെ മേജിസത്തെ കാരണമായിട്ടോ 
സംവിധാനം ചെയ്തത് ഉമ്മാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ അടിയിലാണെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് വോയിസ് മെസ്സേജ് വിട്ടു അത് കേട്ടപ്പോ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ വയത് ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോട് നല്ല സംസാരം പറയാറില്ലായിരുന്നു ഉമ്മാനോട് ഞാൻ വല്ലാത്ത മോശമായ പെരുമാറ്റമായിരുന്നു എന്നാൽ ഉമ്മാനോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ പറച്ചിലല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് കേട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സിന് പരിവർത്തനം വന്നു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മാന്റെ കാല് പിടിച്ച മാപ്പ് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാനോട് നല്ലതല്ലാതെ പറയില്ലെന്ന് ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞപ്പോ വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ വയത് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള മജിലിസ് ആവരുത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരാനുള്ള മജിലിസ് ഒന്നാവരുത് അതിനു വേണ്ടി ഒരാളും തന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ല ഒരാളുടെ മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നാൽ അതല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ വിജയവും കാശ് കൂടുതൽ പിരിച്ചാലല്ല പരിപാടി വിജയിക്കുന്നത് മറിച്ചോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് പരിവർത്തനം സംഭവിച്ചാൽ സംഘാടകരെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അതേ കാരണവന്മാരെ നമ്മുടെ പരിപാടി മുതലായി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞവരുണ്ടോ ഓനെ സമയം കളയണ്ട ആ ഉമ്മാന്റെ കാല് പിടിച്ച മാപ്പ് പറഞ്ഞു ആ കാലിന്റെ അടിയിലാണ് കേട്ടോ നിന്റെ സ്വർഗമുള്ളത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇനിയോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നു പേടിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവനാണോ മോനെ നിന്റെ വയറിനെ നീ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ആ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അവയവങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ വയറ്റിലേക്ക് ഹറാന കടത്തി വിടണ്ണ ഒരു തുള്ളി കള്ളു പോലും കടത്തി വിടണ്ണ ഹാൻസിനെ ഉപയോഗിക്കണ്ണ ോ അവിടുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഹറാ <laughs> ഫ <laughs> 
ഹിസാബ് മോനെ പകര സമയത്ത് നാഥനായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുകരങ്ങളും ഉയർത്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുവല്ലേ എന്നിട്ടും നല്ല ദ്വാഗ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവനാ പാതിര സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റി അന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ഫലമൊന്നും കാണാനില്ല എന്തേ നല്ല ദ്വാഗ സ്വീകരിക്കാത്തതെന്നറിയുമോ കുടിക്കുന്നത് ഹറാമ തിന്നുന്നത് ഹറാമ ധരിക്കുന്നത് ഹറാമ പിന്നെ എങ്ങനെയാണടോ നിനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക സഹോദരന്മാരെ ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യനല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധമേതാഹുൽമേ ഏത് അപകടത്തിലുള്ളവനാണെങ്കിലും ശരി ഏത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവനാണെങ്കിലും ശരി പാതിര സമയത്ത് ഇരുകരങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ട നാഥനായ റബ്ബിനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നാൽ ഹറാം വയറ്റിലെത്തിയാൽ നല്ല സ്വീകരിക്കപ്പെടൂല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല അതുപോലെ ഒരു വസ്തു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുതോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ മക്കൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന മക്കൾ മക്കൾ ആ മക്കള് പോലും മയക്കുമരുന്നിന്റെ അടിമകളാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഞാൻ ഈ വിഷയം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ടോ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ അവിടെ സ്കൂളിന്റെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ സമീപത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നാട്ടിലെ സ്കൂളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പള് വിളിക്കും ചെന്ന് നോക്കിയാൽ നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വാർത്തയുടെ ക്ലിപ്പ് കാണിച്ചു തന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് വാർത്ത വന്നതാണ് എന്തേ വന്നതെന്നറിയുമോ നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള് തൊട്ടടുത്ത കടയിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ആ കടയിൽ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ചെറിയ വരലിന്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിലുണ്ടോ ഒരു സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ബോട്ടിലാണ് പത്ത് രൂപയെ അതിന് വിലയുള്ളൂ എന്താണ് സ്പ്രേ എന്നറിയുമോ ആ സ്പ്രേ അങ്ങ് വാങ്ങിയിട്ട് കുട്ടി നാവിലേക്കൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പിന്നെ നല്ല മയക്കത്തിലാണ് പിന്നെ അവൻ ലഹരിയിലാണ് ഒന്നും അവൻ അറിയുകയില്ല സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ കുട്ടികൾ മുഴുവനും ഒരേ ഇരുത്തമാണ് ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ല മാസ്റ്റർമാര് അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ആ സ്പ്രേയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്നറിയുമോ അതിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഗുണമായിട്ട് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർമാര് പറയുന്ന അത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന കമ്പനി പറയുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ കള്ള് കുടിച്ചാൽ കുടിച്ചവന് നാറുന്നു അതുപോലെ ഹാൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അറിയുന്നു അതുപോലെ മറ്റ് മദ്യങ്ങളും മഴക്കുമരുന്നുകളും ഉപയോഗിച്ചാൽ അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരാറുണ്ട് സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്നവന്റെ അടുത്ത് പോലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയാറില്ല വായിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം വരാറുണ്ടോ എന്നാൽ ചൈന എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രം ഇറക്കിയ ഈ സ്പ്രേയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അത് അടിച്ചാൽ ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവൂല ഒരാൾക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂല സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോ 
അതിന്റെ അടിമകളാണെന്ന് യുവാവായ ആള് പറയുമ്പോ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ പേടിക്കണം കേട്ടോ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ വീട്ടിലേക്ക് പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞ് പാകര സമയത്ത് മകൻ കയറി വരുമ്പോ എവിടെയായിരുന്നെന്ന് ചോദിക്കാൻ പോലും തന്റെ ഇടമില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കളായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല പത്ത് മണിയുടെ ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന മകന് അവൻ മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലാണോ അവൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടാണോ വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല മകൻ പാതിര സമയത്ത് വീടിന്റെ ഡോറിൽ വന്ന് മുട്ടുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കോളിംഗ് ബില്ല് അടിക്കുമ്പോ സ്നേഹനിരയായ ഉമ്മ ഉറക്കമളച്ച് കാത്തിരിക്കുകയാ ആ ഉമ്മ ചെന്ന് വാതിൽ തുറക്കുന്നു എടാ ഭക്ഷണം വേണ്ടേ വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതും പറഞ്ഞ് അവൻ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഉമ്മ വാതിലും അടച്ച് ഉമ്മ അവന്റെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാൽ നീ എവിടുന്നാടാ കടിച്ചത് നിനക്ക് എവിടുന്നാടാ കാശ് ലഭിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാനോ അവനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കാനോ അവനെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാനോ ഇന്ന് രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവൻ അവന്റെ റൂമിൽ ചെന്ന് വാതിലും കുറ്റേറ്റിട്ടു മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കിക്കൊണ്ടു അനാവശ്യമായ സീനും കണ്ടു ഉറങ്ങുകയാ ചെറുപ്പക്കാരൻ കിടക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് പാതിരാ സമയത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ എല്ലാ പ്രകാശങ്ങളും മണഞ്ഞാലും അണയാത്തൊരു പ്രകാശമുണ്ട് അതവല്ല മൊബൈൽ സ്ക്രീനിന്റെ പ്രകാശമാണ് അത് പാതിരാ സമയത്തും ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാ അതിങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുകയാ ഓ രക്ഷിതാക്കളെ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളോടെ രക്ഷിതാക്കളായ നിങ്ങൾ തന്റെ അടുത്തോട് കൂടെ അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് വയറ്റിലേക്ക് ഹറാമ് വരാൻ പാടില്ല ആ വയറുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അവയവോ അഥവാ കാല് കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല ഈ റൂസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നടന്നു വന്നത് നല്ല നീയത്തോടെയാ ഈ മഹാൻ പൊരുത്തം കിട്ടാനാ കൈമു നുകരാനാ ഓരോ കാലടിക്കും അങ്ങാന്റെ മുന്നിൽ കൂലിയാ ഒരു കാലടി വെക്കുമ്പോ അതെ ഒരു ഹസനത്തു ഒരു നന്മ അള്ളാഹു എഴുതുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു തിന്മ അള്ള ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അതെ കാലുകൊണ്ട് നാളെ ഗാനമേള നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ അത് ഹറാമിലേക്ക് പോയ കാലായി പോകുന്നു ഹറാമിലേക്ക് നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മൾ കൊണ്ടു ചെല്ലാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഒരു വിഷയവും ഹറാമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവസാനമായി അഭിപ്രായ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മോനെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൊണ്ടോ ആരോഗ്യത്തിന്റെ ദൃഢകാന്ത്രത കൊണ്ടോ നല്ല മാസിപ്പ് അവർ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കില്ല എന്ന് കരുതുണ്ട സമയത്തും മരണത്തിന് നീ ചിന്തിക്കണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ കൂട്ടുകാരില്ലാത്ത എന്റെ മാതാവില്ലാത്ത പിതാവില്ലാത്ത ഭാര്യയില്ലാത്ത മക്കളില്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ പ്രകാശത്തിന് കടന്നു വരാനുള്ള ദ്വാരം പോലും ഇല്ലാത്ത ആരടി മണ്ണിൽ ഒന്ന് നേരാം വണ്ണം മലർന്ന് കിടക്കാൻ പോലും വിശാലതയില്ലാത്ത ആ ഒരു കുടയിൽ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് കിടക്കേണ്ടവനാണല്ലോ ഹാരാരുമില്ലാത്ത ആ കുടയിലേക്ക് ഭീകര രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്ന ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുമല്ലോ മലക്കാനി തലയിൽ നിന്ന് താടിയിൽ നിന്നുള്ള രോമങ്ങളോ 
കാലിലൂടെ ഇങ്ങനെ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള കറുത്തിരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള രണ്ട് മലക്കികളോ ആരാരുമില്ലാത്ത ഇരുട്ടുള്ള അറയിലേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ ദണ്ടുകളുമായി എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നൊരു അവസരമുണ്ടല്ലോ ഞാനും മരിക്കുമല്ലോ എന്റെ മൂക്കിലും പഞ്ഞി വെക്കുമല്ലോ എന്റെ താടിയും തലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടുമല്ലോ അനക്കമില്ലാതെ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ കിടക്ക കിടന്നു കൊടുക്കേണ്ട കുളിപ്പിക്കപ്പെടുന്നൊരു അവസ്ഥ എനിക്കുമുണ്ടല്ലോ മരണത്തിന് ഓർക്കണം മോനെ ദുനിയാവിലുള്ള ഈ ജീവിതം കൊണ്ട് ആകണമാകുന്ന ലോകത്തിലുള്ള ശാശ്വതമായ വിജയമാണോ എന്ന മനസ്സിൽ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ തറക്ക സീനത്ത് ദുനിയ ദുനിയാവിലുള്ള പ്രൗഢികൾ ഉപേക്ഷിച്ചോ ദുനിയാവിലുള്ള സൗകര്യങ്ങളോട് വിട പറഞ്ഞോ ആഹരമാണ് മോനെ നല്ലത് അതാണ് മോനെ ബാക്കിയാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ളതെല്ലാം നശിക്കാനുള്ളതാഹിബുള്ളതേ എന്നൊന്നും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇതല്ലേ അതൊക്കെയാ ഇല്ല വൈത്ത് ചൊല്ലി തരുമ്പോ ഉസ്താദുമാരെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നോ ഉള്ളതൊന്നും ഉള്ളതല്ല ഉള്ളതൊന്നേ ഉള്ളതുള്ളോ ഉള്ളതില്ലേ നാശമില്ല നാശമുള്ളതല്ല ഇതേ അർത്ഥം വരുന്ന വരികള മഹാനായ ബുഹാരി ഇമാമ പോലും പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് മോനെ ഈ ദുനിയാവിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ സമയം ഈ വൈസ്റ്റാക്കണ്ട മറിച്ചോ തരക്ക സീന ദുനിയാവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ആഹുറമാകുന്ന ലോകത്തിന് വേണ്ടി പരീക്ഷക്ക് പരിശ്രമിക്കണമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂർ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മ 
നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ അഥവാ തലയെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണുകൾക്ക് കളിഞ്ഞാനിടുന്നു ചെവികളെ കൊണ്ട് ഹറാമ് ശ്രവിക്കുന്നില്ല കൈകളെ കൊണ്ട് ഹറാമ് ചെയ്യുന്നില്ല കാലുകളെ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നില്ല വയറ്റിലേക്ക് ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല നാവ് കൊണ്ട് ഒരാളെയും നമ്മൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നില്ല അതേ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിലെ പോയ മരണത്തിന് സ്മരണയോ ദുനിയാവനോടവന് വല്ലാത്ത മോഹമില്ല ദുനിയാവനോട് വല്ലാത്ത ബന്ധമില്ല ഈ രൂപത്തിൽ യുവാക്കളെ ഓപ്പമാരെ ജീവിതമങ്ങ് ക്രമീകരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ലജ്ജിക്കേണ്ടതുപോലെ ലജ്ജിച്ചവനോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എല്ലാരും <laughs> 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 നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാക്കൾ അവരുടെ വകയായിട്ടാണ് കർണാടക സുന്നി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാനും കേൾക്കാനും വീക്ഷിക്കാനുമുള്ള അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ആ പ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം വലിയ ഹൈറും പറഞ്ഞു നൽകുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ജോലികളിലെല്ലാം അള്ളാഹു വലിയ സന്തോഷവും സാഹത്തും നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ കസേരയൊക്കെ പിന്നീട് മാത്രം അട്ടിക്ക് വെച്ചാൽ മതി ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടീം അവിടെ ഇങ്ങനെ കസേര അട്ടിക്കിട്ടില്ല അത് ശരിയാവും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരു കാവലാണ് മഹാനവറുകളുടെ ഈ സാന്നിധ്യം ആത്മീയമായി എല്ലാം നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരഥന്മാരാണ് ഇവിടെ അന്ത്യം അള്ളാഹു അവരുടെ നോട്ടത്തിലും അവരുടെ ഹിഫിലുമായാലും നമ്മുടെ നാട് കയ്യാമത്ത് നാട് അവരെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ ഇവിടെ റോസിന് വന്നപ്പോ വന്നപ്പോ അലഹമില്ല മറ്റ് നാടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യതിരിക്തമായി വ്യത്യസ്തമായ ഈ നാട്ടിലെ റോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടുകാരുടെ ആഘോഷമാണ് മറ്റു നാടുകളിലൊക്കെ ഒരു റോസ് നടത്തുമ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് ഒരു വയത് സംഘടിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അന്നദാനം നടത്തുക നടത്തുക എന്നതിനേക്കാളുപരി ഉപരി ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സുലത്തുറത്തുർ കുടുംബ ബന്ധം നന്നായി ചേർക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവസരമാണ് ഈ റോസിന്റെ സമയം എന്ന് ഇവിടെ വന്ന പാളുകൾ പാടുകൾ പറഞ്ഞു എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുന്നാളിനെക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുന്നത് ഈ ഓറോസിന്റെ സമയത്താണ് എന്ന് പറയപ്പെട്ടു അള്ളാഹു സുബാന കയ്യാമത്ത് നാളുവരെ ഈ സന്തോഷവും ഈ സമാധാനവും നാട്ടിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയിട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ശേഷം ശേഷം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോകണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്ഥലത്തും വയല കഴിഞ്ഞാൽ മുസാഫായത്ത് ചെയ്ത് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നത് നാട്ടിലെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാനാ 
എന്നാൽ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോ അതിലും ആ വിഷയത്തിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹി അസഹാഫ് തങ്ങൾ അവർകളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തങ്ങൾ ആദൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വല്ലാത്ത വിഷമത്തിൽ ഉള്ള ഒരു തങ്ങളാണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരെ കുട്ടികൾ അവർ വിഷമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽപ്പ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോകും ആ തങ്ങൾ അവർകൾ ഇന്ന് വലിയ കടബാധ്യതയും മറ്റുമായി വല്ലാതെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ തരുന്ന സംഖ്യ ആ സയ്യിദ് അവർകളുടെ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണ് നമ്മുടെ സംഘാടകർ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ റസൂലുള്ളാന്റെ സഹായത്ത് കിട്ടണമെന്ന ആ വലിയ നീയത്തോടുകൂടെ അവിടുത്തെ പേരെ കുട്ടിക്ക് നമ്മളെ നല്ല ഒരു സംഭാവന ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് തരണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇൻഷാല്ലി പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന മുമ്പ് നമ്മളെല്ലാവരും മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് മിനിങ്ങളായ ആളുകൾ ആളുകൾ ഒന്ന് മുസാഫേസ് ചെയ്യുക എന്നത് പുണ്യമുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ആളുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുസാഫേത്ത് ചെയ്യാതെ പോകരുത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മുസാഫേസ് ചെയ്ത് ദയാവസീയത്തും ചെയ്ത് പിരിഞ്ഞു പോകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരും ഓർമ്മക്കെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് നിങ്ങളെ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഈ മഹാന്മാരുടെ ചാരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഓടിയത് ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്നു ഉദ്ദേശത്തില സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച മജിലിസുലൈമ അതിൽ ഇരിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ മരിച്ച ആരാരുന്നില്ലാത്ത കബറിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ ആ ഇരുട്ടുള്ള കബറനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു അമലായി ഈ മജിലിസിനി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബോലാക്കണം റഹ്മാന് ഞങ്ങൾ പോകുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന മജിലിസുകളല്ല നാളെ ആഹുറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസുകളാക്കി തരണയല്ലോ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ നീയൊന്ന് നന്നാക്കി തരണം മഹനാന് ഞങ്ങളെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നീ നന്നാക്കണയല്ലോ പഠിച്ചവനെ നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അടിമകളിൽ അടിയങ്ങളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെപ്പെടുത്തണം മഹനാന് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായ ധാരാളം ധാരാളം ദോഷങ്ങൾ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തവരാ അല്ലാ ഈ പാതിര സമയത്ത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങളിതാ നിന്നോട് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയാണ് അല്ലാ ഞങ്ങൾ മഹാപാപികളാ എല്ലാ നീ ഒന്ന് പൊറത്തു തരണം റഹ്മാനെ നീ 
ഒന്ന് പൊറുക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹലാസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ പഠിച്ചവനെ ഇനിയുള്ള ജീവിതം അത്ര കാലമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിശ്ചയവുമില്ല അല്ലാ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിന്നിലേക്ക് വരാനുള്ള എത്ര കാലമാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ സംരക്ഷണമുള്ള നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാന് ദോഷം ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ നിന്നെ ഓർക്കുന്ന നല്ലൊരു കൽവ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓരോ ആളുകളെയും മനസ്സിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് രോഗികളായ പല ആളുകളും സദസ്സിലുണ്ട് വീട്ടിലുള്ള പരിസരങ്ങളിലുണ്ട് കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് എല്ലാവരുടെ രോഗങ്ങളും ഈ ശിഫയാക്കണേമായ രോഗങ്ങള് പറയാറുണ്ട് അള്ളാ നീ പരിപൂർണമായ ആരോഗ്യം തിരിച്ച് നൽകണമല്ലോ നിങ്ങൾ നൽകല്ലേ റഹ്മാനെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ലേ അള്ളാ രോഗം വന്നാൽ എല്ലാം അസ്തമിച്ചു റഹ്മാനെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം കഠിനോ അല്ലാ എല്ലാം അസ്തമിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങളെ മരകമായ രോഗത്തിന്റെ അടിമ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറക്കത്തുകൊണ്ട് നീ കരിച്ച് കളയണം റഹ്മാന് നീ അതങ്ങ് നശിപ്പിച്ച് കളയണം റഹ്മാന് മരിക്കുന്നത് വരെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കാൻ നൽകണേ റഹ്മാന് അല്ലോ ആർക്കോ മകൾക്കോ പാരമാകുന്ന രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ നീ കടത്തി വസളാക്കണേ അന്തസോടെ ജീവിച്ച് അന്തസോടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് താജുല്ലമ ജീവിച്ചതുപോലെ അന്തസോടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാന് താജുല്ലമ വഫാത്തായതുപോലെ പുഞ്ചിച്ചു കൊണ്ട് ഭരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ ഞങ്ങൾക്കും പ്രധാനം ചെയ്യണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളാവാൻ വേണ്ടി വല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുണ്ട് ഉസ്താദുമാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഭക്ഷണം തന്നവരുണ്ട് വസ്ത്രം തന്നവരുണ്ട് അലക്കിയവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ ഹൈറു പ്രധാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ മദീനം കാണാനുള്ള വലിയ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ജീവിച്ച കാലഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിട്ടില്ല ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന മക്ക കണ്ടിട്ടില്ല മദീന കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലോ അവിടുന്ന് ജനിച്ച് വളർന്ന മക്കയും മദീനയും കാണാൻ പോലും ഭാഗ്യമില്ലാത്തവരായി ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിച്ച് കളയല്ലേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ അടുത്ത് വിട പറഞ്ഞു പോയ റിയാസ് മുസ്ലിയാർ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ച സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്റെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്ത് വന്ന പണ്ഡിതനാണ് അള്ളാഹുവേ ഷഹീദിന്റെ കൂലി നൽകണ റഹ്മാന് വീട്ടുകാർക്ക് ക്ഷമ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാന് ഹൈറ് പകരം കൊടുക്കണേ അള്ളാ പിതാവ് നീ വലിയ സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാന് അവിടുത്തെ വിധവയായ ഭാര്യക്ക് നീ വലിയ പ്രതിഫലം നൽകണം റഹ്മാന് ക്ഷമയുടെ പ്രതിഫലമായ സ്വർഗം നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം റഹ്മാന് 
ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അള്ളാ ഈ മനോട് കൂടെ മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന അവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ പഠിച്ചവനെ മരണം വരെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ പ്രയാസം കാരണമായിട്ട് ഈ മേഖല വിട്ട് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും നീ നൽകൽ മരണം വരെ എരുമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ജീവിതം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാന് അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുകളല്ല നാളെ ആഹുരത്തിലേക്കുള്ള മുതലുകളാക്കി തരണേ അള്ളാ ഹിമീനബി <laughs> فَضْلِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ